你怎么样了？生命之忧，照料他的女医也突然失踪，宫中恐怕是出事了。给寡人更衣。大王，快，寡人回宫去。是。夫人，夫人，夫人，你快醒醒啊！志姑姑在这儿呢，我跟花儿也在这儿呢。我们都等着你把孩子生下来，夫人，快醒醒，快醒醒啊！夫人，夫人醒了，八子，志姑姑，恐怕这一次我熬不过去了。净说胡话！你是少司命庇佑之人，少司命不会轻易放弃你，让你和孩子走的。皇恕罪，啰嗦什么？人命关天，还不快进去？是，快，快！姑姑，大毛姑姑不好了！大毛姑姑，不好了！大王回来了！刚刚有人看到大王带着人往米八子的住处去了，其他各宫的夫人也都赶来了，还有太医。哦哦哦！哎，小心点！大王怎么会知道消息的？谁给他通报的消息？谁还顾得了这些啊？大王回来了，再不叫醒王后，这可是谁都担待不起的大罪了。这这事儿跟你们有何关系？跟王后。更是没一点关联。我现在就去慢慢的叫醒王后，告诉她，米八子早产，大王回宫了。有什么事，你们全都推到我身上。想那芈月命再大，也逃不过今天这一劫去了。
哎呦，哎呦，姑姑啊，这是真怨恨到我们呢，千万不要，千万别怪罪我们啊！王后姗姗来迟，这一夜睡得可好？臣妾昨夜服了安神药，竟不知宫中出了大事。王后服了何等安神药？满宫人都被叫醒，唯有王后昏睡不醒。禀告大王，王后确实今日一早才知此事。今日公子当患病，王后照顾公子，一直不曾睡好，所以奴婢才给王后服了九息安神丸。奴婢揣度着，从阵痛到孩儿落地，总不至于立时三刻的，所以就没敢叫醒王后。是奴婢有罪，望大王不要责怪王后才是。芈月腹痛早产，指派给芈月的女医也失踪了。就算王后昏睡不醒。满宫人也都昏睡不醒吗？大王曾经说过，是派臣妾照顾芈八子。芈八子虽然没有住进长宁殿，但臣妾对芈八子仍有义务。臣妾失职，臣妾也难逃疏忽之咎，望大王恕罪。芈八子的侍女叫嚷的满宫都听见了，臣妾本有心过问，可是，可是听说，芈八子。派给王后报信的姑姑被关押起来了，臣妾也就没敢再过问了。王后，啊，这又是怎么回事？我，我那魁姑出言不逊，吵闹纠缠，奴婢怕她惊醒了王后，所以就私自做主，暂时叫人绑了她。这么说，寡人的后宫不是由王后来执掌。倒是叫一个贱奴来执掌，大王，把这贱奴叫永相先打二十棍杖，待寡人理清了缘由，再做打算。大王，启禀大王，芈月怎样？芈八子情况只怕不好。芈八子属于热伤冲刃，破血妄行，胎动不安，又因胎儿位置不正，对于即将临产的芈八子来说，凶多吉少。说什么？凶多吉少。前几日，臣发现米八子脉象有些异常，就专门用了续断、桑寄生、菟丝子、白术、黄芪等几味药，又对照顾芈月的艾姑姑打了招呼，让她细心照料。但是，竟然毫无作用。待微臣问过艾姑姑，或许能略知一二。是宫中的木头摆设。我跟你说，今日芈月没事，也就罢了。若有差事，寡人便焚了你这个不中用的木头摆设。是，微臣已让女医治，继续烧艾用针，不知是否能将太尉稍稍调整过来。嗯。把这个贱奴拖下去！大王，待毛姑姑年事已高，做了糊涂事，是臣妾疏于管教，求大王宽恕姑姑，责罚臣妾吧。王后此刻才来引咎自责，是否太晚了？生不如死，却无人照应。如今却齐齐的挤在这里凑热闹。除王后外，其他人给寡人都滚回宫去。是大王。